என்னைக்காச்சும் இந்த ஆப்ஷன் எதுக்காக இருக்குன்னு நீங்கள் யோசிச்சிருக்கீங்களா ஒவ்வொரு டைமும் எஃப் நைன் இல்லைனா ரைட் கிளிக் பண்ணி ஈஸி ஈஸி ஈஸின்னு கொடுக்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கிராஃபி டீட்டெயில் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் கூட சொல்லியிருந்தேன் நம்ம சேனல் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் வரதுக்கு இன்னொரு செவன்டி சப்ஸ்கிரைபர் கம்மியாக இருக்காங்க அப்படின்னு இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிறவங்க யாராச்சும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு நான் லைக் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க ஒரு ஸ்மூத்தான உங்களுக்கு ஒரு அனிமேஷன் வேணும்னு வச்சிங்கன்னா அது கிராஃபி டீட்டெயில் தான் பண்ண முடியும் ஸோ இதை வச்சு நிறைய அனிமேஷன் பண்ண முடியும் எல்லாமே ஒரு ஸ்மூத்தாக பண்ண முடியும் உங்களோட வீடியோவில் எப்போ எதுவும் ஸ்மூத்தாக இருக்கணும்னு வச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவை பாருங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் கிராஃப் எடிட்டர்லாம் நம்ம ரெண்டு டைப் ஆஃப் எடிட் பண்ணலாம் ஸ்பீடு கிராஃப் எடிட்டர் அண்ட் வேல்யூ கிராஃப் எடிட்டர் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஸ்பீடை வச்சு எடிட் பண்ணுறதும் அப்புறம் வேல்யூ வச்சு எடிட் பண்ணுறதும் தான் நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்பீடு கிராஃப் பற்றி பார்த்துட்டு வந்துடலாம் இப்போ ஒரு கிராஃப் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கிறோங்க அதோட கீழே வந்து செகண்ட்ஸ்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிறோங்க சைடில் பிக்சல்ஸ்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிறோங்க இப்போ நம்ம ஒரு டெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் பண்ணும்போது ஏதாச்சும் ஒரு அனிமேஷன் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே லீனியராக தான் இருக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் கிராஃப் எடிட்டரில் அதோட அனிமேஷனும் இப்படி தான் இருக்கும் சைட்டில் இதோட ஸ்பீடு எப்படி இருக்குன்னா டூ ஹண்ட்ரட் பிக்சல் பர் செகண்ட்ஸில் தான் இருக்கும் இது எப்போவுமே மாறாது இந்த வேல்யூ முடிகிற வரைக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் பிக்சல்ஸில் தான் இருக்கும் இதே ஈஸி ஈஸியில் பண்ணும்போது இது மாதிரி கர்வ் மாதிரி வரும் இதோட ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது செகண்ட் போகும்போது ஹண்ட்ரட் பிக்சல் ஆகும் கர்வோட சென்டருக்கு போகும்போது டூ ஃபிஃப்டி பிக்சல்லையும் ஸ்பீட்லையும் இருக்கும் இதுதான் ஈஸி ஈஸின்னு சொல்லுவாங்க இது மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஈஸி ஈஸின்னு இது மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ வேல்யூ கிராஃப் எடிட்டர் நான் என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் இப்போ அதே மாதிரி தான் ஒரு கிராஃப் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கிறோங்க அதில் செகண்ட்ஸ் கீழேயும் பிக்சலுக்கு பதிலாக நம்ம பர்சன்டேஜில் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோங்க இப்போ அதே மாதிரி ஒரு அனிமேஷன் பண்ணும்போது அதோட வேல்யூ வந்து லீனியராக இருக்கும் இப்போ இது பார்க்கும்போது ஜீரோலேருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருக்கும் இடையில் எந்த கவு எதுவுமே இருக்காது இதோட வேல்யூ ஃபுல்லாக ஜீரோலேருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஒரே ஸ்பீடில் தான் இருக்கும் இதே ஸ்பீடு கிராஃபில் பார்க்கும்போது இது மாதிரி இருக்கும் லீனியர் இதுதான் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இதே நம்ம இதே ஈஸி ஈஸியில் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோ ஆகிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக பெண்டில் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா திரும்பவும் ஸ்லோவாக போய் முடியும் வேல்யூ எடிட்டில் அதோட வேல்யூஸை வச்சு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் இது ஸ்பீடை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் இதுதான் ரெண்டுக்குள்ளே வித்தியாசம் இப்போ இந்த அனிமேஷன் பாருங்கள் இதில் வந்து நான் ஒவ்வொரு கிராஃபும் இது மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் நான் ஸ்பீடு கிராஃப் வச்சு அனிமேட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இது மாதிரி பண்ணுறப்போ இது மாதிரி தான் நமக்கு அனிமேஷன் கிடைக்கும் ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் இதில் ஃபஸ்ட்டு உள்ளது லீனியர் எப்பவும் போல நம்ம அனிமேட் பண்ணுறது அடுத்தது ஈஸி ஈஸு இப்போ நம்ம ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பென் டூவில் எடுத்து ஒரு சைன் மாதிரி நான் போட்டுக்கிறேன் இப்போ அந்த சைனை நம்ம அனிமேட் பண்ணிக்கலாம் ட்ரிம் பேத் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க அதை வச்சு நம்ம ஒரு ஸ்டாப் வாட்ச் ஆன் பண்ணி ஒரு அனிமேஷன் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் சும்மா ஒரு லீனியராக இப்போ நமக்கு இது எப்படி வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக இருக்கணும் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரியே பாருங்கள் லீனியர்னால் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரைட் கோடு மாதிரி மட்டும்தான் இருக்கும் இதுதான் லீனியர்னு சொல்லுவாங்க லீனியர்னால் ஒரு ஸ்ட்ரைட் கோடு மாதிரி எந்த எதுவுமே இருக்காது எந்த கவ் எதுவுமே இருக்காது இங்கே வி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறீங்களா அந்த கவ் இதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறீங்க இங்கே கீழே இருக்குது எஃப் நைன்லாம் ப்ரெஸ் பண்ண தேவையில்லை இங்கே கீழே ஈஸி ஈஸ் ஈஸி இன் ஈஸி அவுட் எல்லாமே இங்கே கீழே இருக்கும் இப்போ ஈஸி ஈஸ் கொடுக்கும்போது கூட ஒரு நார்மலாக இருக்குது ஈஸி ஈஸ் ஈஸின்லாம் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டை வச்சு செலக்ட் பண்ணுறது ஈஸி இன் அவுட் அதெல்லாம் இது வந்து லீனியருக்கு உள்ளது லீனியர்ஸ்க்குள்ளே கீ பாயிண்ட் மாதிரி இதை வந்து நான் வேல்யூ கிராஃப் போயிட்டு இப்போ லீனியர் கொடுத்து பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இப்போ உங்களால் சொல்ல முடியும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது செகண்ட் வரும்போது அந்த ஃபுல் சைனும் ஃபுல்லாக வந்துடும் அதுக்காகத்தான் அது இப்போ ஈஸி ஈஸ் கொடுத்துக்கலாம் இது ரெஃபரன்ஸ் கிராப்பு நமக்கு ஸ்பீடு கிராஃப் வேணும்னா ரெஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை எடிட் பண்ணணும்னு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடாக வேணும்னு வச்சிங்கன்னா கீழே உள்ள எல்லோ கலர் இருக்குது பாருங்கள் அது லெஃப்ட் சைட் தள்ளி இது மாதிரி கார்னரில் வச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமாக்கி ஸ்லோவாக முடியணும் இதுதான் நமக்கும் வேணும் ரெண்டையுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து ஸ்பீடு கிராஃப் கொஞ்சம் அதிகமாகவே நான் ப்ரிஃபர்
ஆனால் இது வந்து அனிமேஷன் நல்லா இல்லை பார்க்கறதுக்கு நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் சென்டரில் போய் நின்றுட்டு கொஞ்சம் நேரம் நின்றுட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் ஸ்பீடாக கீழே இறங்கணும் இதுதான் எஃப் நைன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறீங்க இப்போ கொஞ்சம் ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம் எஃப் நைன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஓகே பட்டு இன்னும் கொஞ்சம் சென்டரில் நிற்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடாக வரணும் பால் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா இந்த கவுஸை ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீடு ஏற்றிக்கலாம் இந்த சைடும் இது முடிகிறப்போ சென்டரில் ஸ்லோவாக இருக்கணும் இதுக்குன்னே நிறையா யூடியூப் சேனல் இருக்குது நீங்கள் அதை வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் மோஷன் நிறைய இது மாதிரி நிறைய சேனல் இருக்குது இந்த கிராஃப் எடிட்ருக்கு மட்டுமே அனிமேஷனுக்கு இப்போ பாருங்க நல்லா இருக்கும் ஆனால் அது சென்டரில் ரொம்ப நேரம் நிற்கிது ஸோ அதையும் நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் நல்லா இருக்கும் ஆனால் அது ரொம்ப நேரம் நிற்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ சென்டரில் கிளிக் பண்ணிட்டு ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் கொஞ்சம் மேலே வச்சுக்கலாம் இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுனாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இது மாதிரி நீங்கள் ஒரு பைசைக்கிள் இது மாதிரி ஏதாச்சும் அனிமேட் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் சப்